కెమికల్ ఫార్ములేషన్స్ అన్నది ఈ రోజు వరకు ఇప్పుడు ఈ జర్నీలో కానీ చిన్నప్పటి నుంచి కానివ్వండి మా కెమికల్స్ అన్నవి నాకు ఎలాంటి ఐడియా కూడా లేదండి ఏ ఫార్ములేషన్స్ ఉన్నాయో కూడా మాకు అసలు ఐడియా లేదు జస్ట్ నేను ట్రైనింగ్ అనుకున్నాను కానీ దాని వెనకాల ఇది గ్రాంట్ వస్తుంది మనకు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి యానిమల్స్కి కూడా మిల్లెట్ ప్రోడక్ట్స్ అవసరం అన్నది ఒకటి దాని మీద నేను నా ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చాను జొన్న రొట్టెలు ఇంకా ఉప్మా అవన్నీ జవార్ ఉప్మా అవన్నీ చేస్తాను నాట్ ఓన్లీ కిడ్స్ మనకు కూడా అది అన్హెల్దీనే ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్కి అప్రోచ్ అవుతారు మీ దగ్గర ఎవరు మంచి ఆంటర్ప్రినర్స్ ఉన్నారు హూ ఆర్ హార్డ్ వర్కింగ్ సిన్సియర్ భామా కలాపానికి స్వాగతం బ్లూ మెన్ ప్లస్ మన భామా కలాపం జర్నీలో చాలామంది లెజెండరీ ఉమెన్ని మనం కలిసి స్టార్టింగ్లో వారు ఎంత ఇబ్బందులు పడ్డారు పడినా సరే పట్టుదలతో వదలకుండా వారు అనుకున్న గమ్యానికి చేరిన ఎంతోమంది ఉమెన్ని మనం కలిసాం అదే జర్నీలో ఈరోజు మనతో పాటు ఉన్నారు ఇంకొక లెజెండరీ ఉమెన్ ఠాకూర్ రేష్మా సింగ్ తను ధరతి ఫుడ్స్ ఫౌండర్ సో తను ఎలా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశారు తన జర్నీ ఎలా ఉంది లైఫ్లో అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఏమున్నాయి ఇవన్నీ కూడా అడిగి తెలుసుకుందాం నమస్తే అండి నమస్తే అండి మీ జర్నీ ఎలా ఉందండి ఇప్పటి వరకు అయితే ఐ మీన్ ఐఎమ్ ఎంజాయింగ్ ద బిజినెస్ ఓకే యా అండ్ ఐ థింక్ ఐఎమ్ ఫర్దర్గా కూడా నేను బిజినెస్ ఎంజాయ్ చేస్తాను బికాస్ బిజినెస్ అన్నది ఇప్పుడు నా ప్యాషన్ లాగా అయిపోయింది సో ఇదివరకు జాబ్ చేసేదాన్ని అప్పుడు ఆ ప్యాషన్ బట్ బిజినెస్లో వచ్చిన తర్వాత ఇంకా ప్యాషనేట్ అయిపోయాను దీన్ని ఇంకా గ్రో చేయాలని బేసికలీ మీరు ఎక్కడి నుండి అండి బేసికలీ మా రూట్స్ వచ్చేసి నార్త్ ఇండియా నుంచి ఉన్నాయండి కానీ ఇప్పుడైతే హైదరాబాద్లోనే సెటిల్ అయిపోయాము ఓకే సో దాట్ వే ఇంకా యూ కెన్ సే హైదరాబాదీస్ అని మమ్మ మాకు చెప్పొచ్చు మీరు అంటే మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత హైదరాబాద్ వచ్చారా లేదు లేదండి స్కూలింగ్ ఫ్రమ్ ఫిఫ్త్ స్టాండర్డ్ నా స్కూలింగ్ ఇక్కడే అయింది డాడీ డిఫెన్స్లో ఉన్నారు సో ట్రాన్స్ఫర్స్ అవుతూ ఉండేటివి సో కానీ డాడీ అప్పుడు వెళ్ళారు కానీ నేను మేము వెళ్ళలేదు ఎందుకంటే ఫ్రీక్వెంట్ ట్రాన్స్ఫర్స్ అయితే స్టడీస్ డిస్టర్బ్ అవుతుందని ఇంకా మేము ఇక్కడే ఉండి ఇంకా డాడీ ట్రావెల్ చేశారు ఓకే సో మదర్ కూడా ఇంకా ఆంటర్ప్రినరే ఉండే తను కూడా స్కూల్ రన్ చేశారు థర్టీ ఇయర్స్ సో యూ కెన్ సే ఆ ప్యాషన్ వచ్చింది అనుకోండి ఇంకా బిజినెస్ రన్ చేసేది నాకు మీ క్వాలిఫికేషన్ ఏంటండి నాది ఎంటెక్ ఎన్వైర్మెంట్ మేనేజ్మెంట్ అండి నేను డబుల్ మాస్టర్స్ చేశాను ఎంఎస్సి ఇన్ ఎన్వైర్మెంటల్ సైన్సెస్ అండ్ ఎంటెక్ ఇన్ ఎన్వైర్మెంట్ మేనేజ్మెంట్ జాబ్ చేసా అన్నారు కదా అంటే ఏ జాబ్ చేశారండి నేను ఎన్వైర్మెంటల్ కన్సల్టెంట్ లాగా జాబ్ చేశానండి రామ్కి గ్రూప్లో అరౌండ్ నైన్ ఇయర్స్ ఎన్వైర్మెంటల్ కన్సల్టెంట్గా జాబ్ చేశాను తర్వాత మళ్ళీ వేరే ఆర్గనైజేషన్స్ ఒక టూ ఆర్గనైజేషన్స్ చేంజ్ అయ్యాను ఇంకా తర్వాత రియలైజ్ అయ్యాను ఇంకా మన స్వయంగా ఏదైనా స్టార్ట్ చేసుకోవాలని అప్పుడు బిజినెస్లోకి ఎంటర్ అయి ఎంటర్ అయ్యాను అంటే పర్టికులర్గా ఏదైనా రీజన్ ఉందా అండి బిజినెస్లోకి రావడానికి అంటే ఒకటైతే పర్సనల్ టైం అన్నది ఉంటుందండి అది ఆలోచించుకొని బిజినెస్లోకి వచ్చాను ఇంకోటి ఏంటంటే ఒకరి గురించి ఇంత కష్టపడుతున్నాము మన గురించి మనం కష్టపడితే ఎలా ఉంటుందని ఎందుకంటే అక్కడ జాబ్లో ఎట్లా అంటే నైన్ థర్టీ ఇన్ టైంకి వెళ్తాము అవుట్ టైం ఏమన్నది మనకు తెలియదు సో అదే సేమ్ కష్టం మన గురించి మనం పెట్టుకుంటే మనం గ్రో అవ్వలేమా అన్న ఒక థాట్ వచ్చింది ఇంకా మళ్ళీ పిల్లలు కూడా పెద్దగా అవుతున్నారు వాళ్ళకి కూడా కొంచెం టైం ఇవ్వాలి సో అట్లా ఇవన్నీ పర్సనల్ థింకింగ్ అండ్ ప్రొఫెషనల్ థింకింగ్ రెండు ఆలోచించుకొని నేను బిజినెస్లోకి ఎంటర్ అయ్యానండి ధర్తి ఫుడ్స్ అన్నారు కదండి ఎగ్జాక్ట్గా ధర్తి ఫుడ్స్ అంటే ఏంటండి ధర్తి ఫుడ్స్ వచ్చేసండి ఇది బేసికలీ దీని వెనకాల ఒక చిన్న బ్యాక్గ్రౌండ్ చెప్తాను మీకు ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ అయితే మాకు వేరే బిజినెసెస్ కూడా ఉన్నాయండి బిజినెస్లో మేము ఆల్మోస్ట్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ నుంచి ఉన్నాము సో ఫౌండింగ్ కంపెనీ వచ్చేసి మాది ఈశాన్ ఎంటర్ప్రైజెస్ దట్ ఈస్ ఇన్ టు హర్బల్ హెయిర్ కేర్ ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి అవి కూడా కెమికల్ అండ్ ప్రిజర్వేటివ్ ఫ్రీ ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి మాకు సో మా బిజినెస్ జర్నీ వచ్చేసి టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ అనుకోండి బట్ ఏంటంటే కొంచెం నేర్చుకొని దాంట్లో గ్రో అవ్వడానికి మా సో ఎగ్జాక్ట్ నా జర్నీ అన్నది నేను టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ నుంచి నేను డిఫైన్ చేస్తాను 
सो धर्ती फुड्स अंसप्ट इन लाकडौन जो को मन ब्लैसी अवच्छे कर्स अंत डेफिटली यूनो चा प्राणा पे दट इज डेफिटली वेरी यूनो सो ई मीन बैड थिंग अटे लाकडो एटे कोई मैं ने अंत इंट खाली उन्ना सो डेफिटली ने रोज इध इंडियन इंस्ट्यूट आफ मिलट रिसर्च असोसीये ट्रैनिंग अनौंसर मैं मिलट प्रोडक्ट्स गुरी सो अड़की अंत जस्ट नैनी अकना दिन वनकाल ग्रांट वस्त मन सेंट्रल गवर्नमेंट नीचे इवन अटे अर्थम अवे सो एटा आ रोज लास्ट डे उ अल्लाई चेया की सो ने अल्लाई तरह दाँटो एलाटे नार्मल अप्लीकेशन ला उ दाँटो एटे वाले पवर पाइंट टेम्पलेट अटे सो आ पवर पाइंट टेम्पलेट मैं बिजनेस ईडिया एटने दाटी मिलेट्स बटे बिजनेस ऐडिया एमटी मन दाटो पेटाली सो ने टेम्पलेट फिसन तरह नैलक्टा तरवा मन के ट्रैन उ दाटो ट्रैन अटे वेरे 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 सैंटिस्ट ईमआर अटे इंडियन इंस्ट्यूट आफ मिलट्री रिसर्च असोसीये वेरे सैंटिस्टल वस्तार वाल मन की प्रोडक्ट गुरी मार्केंग मल्ल द्यूट्रिशन वाल्यू दिन बेनिफिट्स इलाटी ट्रैन अभी जरिया सो so, ई ट्रैनी पीरियड एलाइए कंप्लीट अवता अब वालू बिजनेस टेम्पलेट मन रेग्युर् इतार सो आ बिजनेस टेम्पलेट ऐस पर् दारकेट सेनारी मैं एंतु स्टडी चसा दी अं मैं यूसपी एंटर मैं डिफाइन चुस्काली दाँटो अटे इन मार्केट चा उ दोसा मिक्स इडली मिक्स अभी अंत चा प्रोडक्ट्स उ बटे मन यूसपी एंड मन एम कम दाँ अटे वै शुड अटे दींट ग्रांट मे एवाली अटे सेंट्रल गवर्नमेंट नीचे मन की प्रोग्रम फाइव लैक्स ग्रांट अभी सो आ ग्रांट एटा नार्मल अटे काम प्रोडक्ट चपार मन की ग्रांट अनेकना चेयल दोस इडली मिक्स दोस सो इलावी एटा वेरी काम प्रोडक्ट बट ग्रांट एवाल मन दाटो डिफेंडी सो अट्ला इंका फै आलोस्ट एट रौंस आफ पिचिंग अभी मन की सो लास्ट रौंड वे मन की सेंट्रल गवर्नमेंट कमीटी मुझे मैं बिजनेस ऐडिया पेटा वस्तु ओके सो दाटो ने ऐनमल की गुड़ मिलेट प्रोडक्ट अवसर अभी दीद नैन ना प्रजेशन इच्छा सो आ प्रजेश यूसपी डिफाइन नैलक्टन दाटो ओके सो अटे अपड़कते आई तरह मल्ल इंक ग्रांट रिजल्ट रावाल कदमी सो दा की टू मंथ अला पटिंद सो तर सैलक्टा दाटो ना अरउंड फोर लैक्स ग्रांट वी इला वेरे आंटरप्रीनर्स की को मैं वन क्रो वन ऐक् टू लैक्स अंत बेस्ड आउ एला प्रजेंटार दादानी ग्रांट्स वे मन की सो ना फोर लैक्स ग्रांट वी सेंट्रल गवर्नमेंट सो इन आ ग्रांट करेक्ट यूटेशे कम यूटी मल्ल अभी डबुल वेद मन अला खर्चपेकना वी आर् अकोटबल टू इंडियन इंस्ट्यूट आफ मिलट्री रिसर्च असोसीये अंत मैं एला खर्चपेटा देन की खर्चपेटा वाल की मैं बिल्स अवी सबने मेटे सारी मत ग्रांट रिज़् चेयर वाल फस्ट टू लैक्स रिज़्चार है सो इन आ बिल्स अवी सब तरह मिगता ग्रांट रिज़्ती सो अला इंका फस्ट टू लैक्स इंका फस्टे मन के प्रोडक्ट ला चूसा पैकेजिंग चूसा तरह मल्ल मार्केंग चूसा सो इवन फस्ट नैन स्टार्टी सो इला धर्ती फुड्स अभी स्टार्ट स्टार्ट सो ना एंटे मेमूक सैलक्टा काबी मेम इनक्युबेटी इंडियन इंस्ट्यूट आफ मिलट्री रिसर्च असोसीये इनक्युबेशन अभी जी सो ना धर्ती फुड्स इज एन इनक्युबेटी फॉर वित् इंडियन इंस्ट्यूट आफ मिलट्री रिसर्च असोसीये इंत मुद्दे को मुझे मिलट्स पे नॉज उूज एटे मिलट्स ऐडिया उमूल इंट जो रोटेल इंका उपमा अवी जवार उपमा अवी चूंटा सो मिलट्स ईडिया उ दाखी वेट लास् अडिया गुड फर् डबेटिक अटे जनरल ई मीन ई यूज टू रीड अबउट मिलट्स अंड आल सो अला इंटर अब रागी जावा 
అలాంటివన్నీ చేసేవాళ్ళము సో వీస్ టు ఈట్ బట్ దీని వెనకాల ఇంత అంటే ఇన్ని ప్రోడక్ట్స్ అవన్నీ ఉన్నాయి అన్నది నేను ధర్తీ ఫుడ్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాతనే నాకు ఒక ఎన్లైటన్మెంట్ అన్నది నాకు జరిగిందండి సో ఆ విధంగా ధర్తీ ఫుడ్స్ అన్నది స్టార్ట్ అయిందండి నేమ్ ఇలా పెట్టాలని మీకు ఐడియా ఎలా వచ్చిందండి అంటే సంథింగ్ ఫ్రమ్ రూట్స్ సో ఎట్లా అంటే మనము ధర్తీ అంటే నేల సో ప్లాంట్స్ ఏదైనా ప్లాంట్ కానివ్వండి అది నేల నుంచే ఇది అవుతుంది సో బేసిక్ ద రూట్స్ ఈజ్ ఫ్రమ్ ల్యాండ్ సో అలా అని నాకు నేను ఏది అంటే ఏది రీసెర్చ్ చేయలేదు ఏం చేయలేదు జస్ట్ నాకు మైండ్లో వచ్చింది దీస్ ఆర్ ఆల్ యూ నో హెల్దీ సప్లిమెంట్స్ ఇంకా అవి గ్రో అయ్యేది ల్యాండ్లో సో దానికి ధర్తీ అని పేరు పేరు పెడితే బాగుంటుందని ధర్తీ ఫుడ్స్ మీరే డెసిషన్ తీసుకున్నారు నేనే డెసిషన్ తీసుకున్నానండి మీరు ఒక్కరేనా అండి ఎవరైనా పార్ట్నర్స్ ఉన్నారా పార్ట్నర్స్ అంటే కరెంట్లీ మా మదర్ పార్ట్నర్ ఉన్నారండి స్టాఫ్ కూడా ఉన్నారు సో స్టాఫ్ బేసికలీ వాళ్ళు సేల్స్ అవన్నీ చూసుకుంటారు ఇంకా వాళ్ళకి కొంచెం ట్రైనింగ్ ఇస్తే ఇంకా కొంచెం నేను కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తాను కొంచెం స్టాఫ్ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది స్టాల్స్ పెడుతున్నాము సో స్టాల్స్ మేజర్గా ఎట్లా అంటే బ్రాండ్ విజిబిలిటీ గురించి స్టాల్స్ పెడుతున్నాము ఇంకా అది కాకుండా డిజిటల్ మార్కెటింగ్ చేస్తున్నాము వాట్సాప్ మార్కెటింగ్ ఫేస్బుక్ మార్కెటింగ్ అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ వర్డ్ టు మౌత్ కమ్యూనికేషన్ అవుతుంది మన ప్రోడక్ట్ గురించి ఎలా ఉంది సో బేసికలీ మా ప్రోడక్ట్స్ వచ్చేసి ఇప్పుడు కరెంట్గా మాకు మిల్లెట్ నూడిల్స్ ఉన్నాయండి నైన్ టైప్స్ ఆఫ్ నూడిల్స్ అన్నవి ఉన్నాయి మాకు ఓకే అండ్ నూడిల్స్ కాన్సెప్ట్ ఎందుకు ఇంట్రడ్యూస్ చేశానంటే ఇప్పుడు మామూలుగా పిల్లలు తినేటివన్నీ మైదా నూడిల్స్ అండి అవును అంటే మీకు తెలియని ఏముంది మైదా అయితే చాలా చాలా ఫుడ్ ఫర్ మా కిడ్స్ అండ్ నాట్ ఓన్లీ కిడ్స్ మనకు కూడా అది అన్హెల్దీనే ఎందుకంటే నార్మల్ ఫుడ్ డైజెస్ట్ అవ్వడానికి మనకు చాలా టైం పడుతుంది అలాంటి మైదా టేక్స్ మోర్ దాన్ ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ టు గెట్ డైజెస్టెడ్ సో అలాంటి పిల్లలు అన్నది మనకు మైదా నూడిల్స్ తింటే ఎంత వాళ్ళకి ఇది అవుతుందా అని నేను ఆలోచనతో నూడిల్స్ స్టార్ట్ చేశానండి దాంతో పాటు దాంట్లో టేస్ట్ మేకర్ కూడా పెట్టాము సో దట్ మళ్ళీ మసాలాలు తెచ్చుకోవడం దాన్ని అంట్లో యాడ్ చేయడం అన్నది మళ్ళీ ఒక టీడియస్ ప్రాసెస్ అయిపోతుంది స్పెషల్లీ ఫర్ లేడీస్ సో అందుకే అది ఆలోచించుకొని దాంట్లో టేస్ట్ మేకర్ కూడా పెట్టిచ్చేశాను సో ఇప్పుడు జస్ట్ మామూలుగా నూడిల్స్ ఎలా చేస్తారు మామూలుగా బాయిల్ చేసి ఇంకా కావాలంటే మనం వెజిటేబుల్స్ యాడ్ చేసుకొని ఈ టేస్ట్ మేకర్ వేసుకొని పిల్లలకి హెల్దీ ఫుడ్ కూడా ఉంటుంది ప్లస్ యమ్మీ కూడా ఉంటుంది అన్న కాన్సెప్ట్లో పిల్లలకి నూడిల్స్ మిల్లెట్ నూడిల్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసాము ఇంకా అది కాకుండా మిల్లెట్ సూప్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసామండి త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ సూప్స్ ఉన్నాయి మా దగ్గర బాజ్రా సూప్ జవార్ సూప్ అండ్ రాగి సూప్ ఈ మూడు సూప్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసాం దిస్ ఇస్ బేసికలీ ఫర్ వెయిట్ లాస్ అండి ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే వన్ బౌల్ ఆఫ్ సూప్ మీకు టోటల్ కడుపు నిండిపోయినట్టు అనిపిస్తుంది మీకు అది తాగుతే సో ఆబ్వియస్లీ సూప్తో కడుపు నిండిపోయిందంటే ఇంకా అడిషనల్ అన్నం తినాల్సిన అవసరం మనకి లేదు సో అలా ఆలోచించుకొని సో బోత్ ద సెక్టర్స్ కిడ్స్ సెక్టర్ అండ్ అడల్ట్ సెక్టర్ రెండు ఫోకస్ చేసుకొని ఆ ఐడియాతో నేను మిల్లెట్ నూడిల్స్ అండ్ మిల్లెట్ సూప్స్ అన్నది నేను మేము మార్కెట్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేసామండి ఇంకా ఏమైనా ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయండి అంటే ఇంకా అంటే ఇంతకుముందు నేను చెప్పాను కదండి మా జర్నీ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ నుంచి ఈశాన్ ఎంటర్ప్రైజెస్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో హర్బల్ హెయిర్ కేర్ ప్రొడక్ట్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసామండి ఎట్లా అంటే చిన్నప్పటి నుంచి నాకు బ్యూటీ మీద చాలా ప్యాషన్ ఉండే సో అలా నాకు హెయిర్ హర్బ్స్ గురించి చాలా నాలెడ్జ్ ఉండి అంటే చదువు బ్రా బ్రాహ్మి కానివ్వండి బృంగరాజ్ ఇలాంటివన్నీ ఏవైతే హర్బ్స్ ఉన్నాయో హెయిర్ రిలేటెడ్ హర్బ్స్ మనకు ఆమ్లా ఉంది చిక్కకాయ ఉంది రీఠా ఉంది సో ఇప్పుడు ఇంకా అంటే ఇది ఏమంటారు బిజీ లైఫ్ స్టైల్లో సమ్టైమ్స్ ఒక్కొక్కసారి మనం నేను కమర్షియల్ షాంపూస్ పెడుతున్నాను అదర్వైజ్ మాకు మా ఓన్ షాంపూ కూడా ఉంది సో చిన్నప్పటి నుంచి ఏంటంటే మా అమ్మ ఓన్లీ కుంకుడుకాయలు యూజ్ చేసేది మా మాకు ఊర్లో చెట్టు ఉందండి సో అక్కడి నుంచి మాకు కుంకుడుకాయలు వచ్చేటివి సో ఎట్లా అంటే నాకు గుర్తున్నంత వరకు ఐ థింక్ నేను అంటే మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత నేను మలేషియా వెళ్ళిపోయాను మలేషియా సింగపూర్లో ఉన్నాను సో అక్కడ వెళ్ళే అంత వరకు నాకు గుర్తుంది నేను కుంకుడుకాయలే పెట్టాను నా హెయిర్కి నాకు అసలు మా బయట షాంపూస్ ఏముంటాయి అన్నది కూడా నాకు ఐడియా లేకుండే ఎందుకంటే మా ఊరి నుంచి వచ్చేటివి మా అమ్మ దాన్ని క్రష్ చేసి ఐ రిమెంబర్ కోకోనట్ ఆయిల్ ప్యూర్ కోకోనట్ ఆయిల్ అండ్ కుంకుడుకాయలు పె దాని తప్ప నేను ఏది పెట్టలేదు సో అట్లా టు మేక్ అంటే అదర్ ఇంకా వేరే వాళ్ళు కూడా ఇలా అంటే ఏమంటారు కాన్షియస్గా ఉండాలి అబౌట్ న్యాచురల్ ప్రొడక్ట్స్
ఇంకా హర్బల్ హెనా ఉందండి హెనాలో మాకు త్రీ కాంబినేషన్స్ ఉంది బ్రౌన్ బ్లాక్ అండ్ బర్గండి హెనా ఉందండి అది కాకుండా హ్యాండ్మేడ్ సోప్స్ కూడా ఉన్నాయండి అంటే నేను ఫేస్ ప్యాక్స్ అవన్నీ ఏం లాంచ్ చేయలేదు ఎందుకంటే దాని వెనకాల కూడా రీజన్ ఏముందంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్కిన్స్ ఉంటాయండి ఒక స్కిన్కి ఒకటి ఒక అది చాలా డిఫికల్ట్ అయిపోతుంది మనకి సో అలా ఆలోచించుకొని సోప్స్ ఉంటే అందరికీ ఇది అవుతుంది అన్న టైప్లో సోప్స్ లాంచ్ చేసాము సో ఇవి కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కెమికల్ అండ్ ప్రిజర్వేటివ్ ఫ్రీ ప్రోడక్ట్స్ అండి బేసికలీ మీ అంటే మా ప్రోడక్ట్స్ అన్నీ పౌడర్ ఫామ్స్లో ఉన్నాయండి ఈ హెయిర్ కేర్ ప్రోడక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఎందుకంటే మా కాన్సెప్టే ప్రిజర్వేటివ్ అండ్ కెమికల్ ఫ్రీ ఎందుకంటే ఏదన్నా మళ్ళీ జెల్స్ ఫామ్లో చేసామనుకోండి మనము దాంట్లో ప్రిజర్వేటివ్స్ యాడ్ చేయాల్సి వస్తుంది సో అది చాలా కష్టం అయిపోతుంది సో దాని గురించి అని మేము ఏది అంటే ప్రిజర్వేటివ్స్ ఉన్న ప్రోడక్ట్ యాడ్ ఇది మార్కెట్లో తీసుకురాలేదు అది ఒక ఎలోవేరా జెల్ ఉంది కానీ దాంట్లో కూడా మేము ఫ్రూ ఫుడ్ ప్రిజర్వేటివ్ యాడ్ చేసామండి ఇంకా కెమికల్ ప్రిజర్వేటివ్స్ అన్నది అసలు మా కెమికల్ ఫార్ములేషన్స్ అన్నదే తెలియదండి ఆనెస్ట్లీ స్పీకింగ్ కెమికల్ ఫార్ములేషన్స్ అన్నది ఈ రోజు వరకు ఇప్పుడు ఈ జర్నీలో కానీ చిన్నప్పటి నుంచి కానివ్వండి మా కెమికల్స్ అన్నవి నాకు ఎలాంటి ఐడియా కూడా లేదండి ఏ ఫార్ములేషన్స్ ఉన్నాయో కూడా మాకు అసలు ఐడియా లేదు కానీ మార్కెట్లో న్యాచురల్ ప్రొడక్ట్స్ కంటే కూడా ఎక్కువగా కెమికల్ ప్రొడక్ట్స్ కొన్ని పోతాయి అంటే లైక్ వింటర్ సీజన్ ఉంది అనుకోండి డాండ్రఫ్ ఉంటుంది సో ఆ డాండ్రఫ్కి సీజనే వింటర్ న్యాచురల్ ప్రొడక్ట్స్ కంటే కెమికల్ ప్రొడక్ట్స్ అయితే కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది ఇలా షాంపూ పెట్టుకుని వాష్ చేసుకుంటే సరిపోతాయి అంటే అలాంటి ఎఫెక్టివ్ ప్రొడక్ట్స్ కూడా మీ దగ్గర ఏమైనా ఉన్నాయండి అవునండి మా షాంపూ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో మేము ఇట్ ఈస్ అ వన్ స్టాప్ సొల్యూషన్ అండి మీ డాండ్రఫ్ కానివ్వండి హెయిర్ ఫాల్ కానివ్వండి ఇంకా మళ్ళీ హెయిర్ గ్రోత్ ప్రాబ్లం హెయిర్ గ్రోత్ అవుతుంది ఎందుకంటే దాంట్లో రిక్వైర్డ్ హర్బ్స్ ఏవైతే హర్ హెయిర్కి సంబంధించిన ఏవైతే హర్బ్స్ ఉన్నాయో అన్ని వేసామండి దాంట్లో సో దాంతో షాంపూలో కూడా ఉంది మా హెయిర్ ఆయిల్లో కూడా అన్ని హర్బ్స్ వేసి చేసామండి సో దాంతో మీకు కంటిన్యూస్గా ఒకటి ఒకటి అంటానండి సి కంటిన్యూస్గా వాడాలండి ఏదైనా మనం ప్రోడక్ట్ తీసుకెళ్ళామా ఒక రోజు ఒక రోజులో రిజల్ట్ ఏది జరగదు రైట్ సో కంటిన్యూస్గా వాడాలి ఇంకోటి ఏంటంటే ఏం సజెషన్ ఇస్తానంటే మేడం మీకు ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఏంటంటే హెర్బల్ ప్రోడక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అది మనము ఓరల్గా అప్లై చేస్తున్నామండి ఓకే ఫస్ట్ థింగ్ మనము ఓరల్గా అప్లై చేస్తున్నాము సో ఇది ఓరల్ అప్లికేషన్ అన్నది సెకండరీ వస్తుందండి ఫస్ట్ ప్రైమరీ వచ్చేసి మన ఫుడ్ వస్తుంది ఇప్పుడు మీరు వన్ మంత్ ఫుడ్ తినలేదు రైట్ మీరు ఆయిల్ అప్లై చేస్తున్నారు ఫేస్ ప్యాక్స్ అప్లై చేస్తున్నారు కానీ మీరు ఎనిమిక్ ఉన్నారు సో ఏ మీరు ఏ షా నా షాంపూ కానివ్వండి నా హెయిర్ ప్యాక్ కానివ్వండి ఏదైనా పెట్టుకోండి వేరే కంపెనీ ఏదైనా మీరు ఇంటర్నేషనల్ బ్రాండ్ కూడా పెట్టుకోండి అప్పుడు దెర్ విల్ బి నో రిజల్ట్ ఎందుకంటే ఫస్ట్ యూ షుడ్ బి హెల్దీ ఫుడ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి నేను సజె ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే నేను మార్కెటింగ్ చేసేటప్పుడు కూడా నా సజెషన్ ఏముంటుంది నేను ఎవరిని చెప్పను మేడం నా ప్రోడక్ట్ తీసుకుంటే మీరు తెల్లగైపోతారు మేడం మీ నా ప్రోడక్ట్స్ తీసుకుంటే మీ జుట్టు పెరిగిపోతుంది అన్నది నేను కమిట్మెంట్ ఇవ్వను ఎందుకంటే ఫస్ట్ యూ షుడ్ బి హెల్దీ నేను ఫస్ట్ కస్టమర్కి ఫస్ట్ దేంతో స్టార్ట్ చేస్తానంటే మేడం మీరు ఫస్ట్ హెల్దీ ఉండాలి తర్వాత మీరు ప్రోడక్ట్ వాడండి నా ప్రోడక్ట్ కానివ్వండి ఏ కంపెనీ ప్రోడక్ట్ అన్నా మీరు వాడండి మీరు హెల్దీ ఉంటేనే ఈ ప్రోడక్ట్స్ మీకు పనిచేస్తాయి మీరు న్యూట్రియన్స్ అన్ని మీరు వేస్తేనే మీరు ఎక్స్టర్నల్ ప్రోడక్ట్స్ మీకు పనిచేస్తాయి ఇవి ఏంటంటే మనం ఎక్స్టర్నల్ అప్లై చేస్తున్నాం అన్ని బట్ ఇంటర్నల్ మీ బాడీ సిక్ ఉందనుకోండి నా ప్రోడక్ట్ కానివ్వండి మీరు ఏ ఇంటర్నేషనల్ బ్రాండ్ పెట్టుకున్నా కూడా ఏ ప్రోడక్ట్ మీకు పనిచేయదు అది సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే యూ షుడ్ బి హెల్దీ దెన్ యూ అప్లై ద ప్రోడక్ట్స్ అండ్ అప్లై ఇట్ రెగ్యులర్లీ ఇవాళ ఈ బ్రాండ్ వాడామో రేపు ఇంకో బ్రాండ్ వాడామంటే మీకు ఏ రిజల్ట్ అనేది మీకు కనపడదు సో నా సజెషన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఈట్ హెల్దీ అప్లై ఆల్ ద ప్రోడక్ట్స్ రెగ్యులర్లీ వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ టేకింగ్ చాలా బాగా చెప్పారండి నార్మల్గా ఈ ప్రోడక్ట్స్ వాళ్ళందరూ ఏం చెప్తారంటే సో మా ప్రోడక్ట్ దాంట్లో అన్నీ ఉంటాయి మీరు ఇది ఒక్కటి వాడితే సరిపోతుంది ఇంకేమీ అవసరం లేదు మా దాంట్లో ఐరన్ ఉంటుంది జింక్ ఉంటుంది ఇలా పెట్టుకుంటే గ్రోత్ వచ్చేస్తుంది ఇలా చెప్తూ ఉంటుంది కానీ మీరు మాత్రం అలా చెప్పలేదు ఫుడ్ అండ్ స్లీప్ చా కంపల్సరీ అవి ఉంటేనే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హెల్దీగా ఉంటుంది అని చెప్పారు ఇది అయితే మీ టూ థౌజండ్ సెవెన్ అన్నారు కదండి టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ సెవెంటీన్ 
ఇంకా ఆఫ్టర్ వర్కింగ్ సెవెంటీన్ ఇయర్స్ ఖాళీ అయితే ఎవరు ఉండలేదు అసలు సో దాని గురించి అని ఇంకా అప్పటికి అసలు బిజినెస్ స్పెల్లింగ్ అన్నది తెలుసండి అసలు బిజినెస్ ఏంటి అన్నది కూడా నాకు ఐడియా లేదు ప్రోడక్ట్స్ గురించి ఏది ఎలా చేస్తారన్నది నాకు ఐడియా ఉంది ఇంకా ఒక అంటే మనకు తెలిసిన వాళ్ళు డాక్టర్ ఉన్నారు వాళ్ళతో కూడా డిస్కస్ చేస్తే సరే ఒక టూ త్రీ ఫార్ములేషన్స్ తను కూడా ఫేస్ ప్యాక్ పి నాకు ఇచ్చారు సో ఆ ఫార్ములేషన్స్ కూడా నా దగ్గర ఉన్నాయి అవి కూడా ఆల్ కెమికల్ ఫ్రీ ఓన్లీ ఆల్ విత్ స్కిన్ హర్బ్స్ సో అలాంటివి ఇంకా నాకు ప్రోడక్ట్ అయితే వచ్చు ఏదైనా చేయాలి సో అట్లా అని నేను హెనా చేశానండి ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్ నాది హెనా ఉండే అండ్ బాత్ పౌడర్ సో బాత్ పౌడర్ కూడా మామూలుగా ఎట్లా అంటే మీరు అంటే సౌత్ ఇండియన్లో మనం సున్నపిండి అని చెప్తాం సో దాంట్లో చెనగపిండి ఇంకా వేరే అన్ని యాడ్ చేసి మీరు పసుపు అదంతా యాడ్ చేసి చేస్తారు కానీ మా దాంట్లో ఏంటంటే చెనగపిండి అలాంటివి ఏం లేవండి సో మాది ఏంటంటే ప్యూర్లీ ఇట్ ఈస్ మేడ్ విత్ స్కిన్ హర్బ్స్ అవునండి మంజిస్టా ఉంది ఇలాంటివి ఏంటంటే ఆల్ గ్లోయింగ్ గ్లో ఇస్తుంది స్కిన్ కి సో దాంట్లో ఏంటంటే మేము శనగపిండి వేయలేదు కానీ రెడ్ దాల్ ఉంటుంది కదా దాని సో రెడ్ కలర్ లో ఉంటుంది అది సో ఆ దాల్ వాడతామండి ఆ దాల్ కాకుండా మిగతా అన్ని హర్బ్స్ ఉన్నాయండి యా ఇంక్లూడింగ్ లిటిల్ పెట్ బాదాం పౌడర్ కూడా దాంట్లో యాడ్ చేసాం ఎందుకంటే గ్లో అవుతుంది కాబట్టి సో అందరు అంటారు ఎందుకు ఎక్స్పెన్సివ్ అంటే సి వీ హ్యావ్ యూనిక్ ఫార్ములేషన్స్ సి నేను మామూలుగా అందుకే ఐ డోంట్ సే సున్నపిండి సున్నపిండి అంటే మామూలుగా పీపుల్ మైండ్ సెట్ ఎలా ఉంటుంది మామూలుగా శనగపిండి అది మేము ఇంట్లో కూడా చేసుకో చేసుకోవచ్చు అని టైప్లో ఉంటుంది కానీ మాదేంటంటే కిడ్స్కి కూడా మీరు యూజ్ చేయవచ్చు అండి నేను మా బాత్ పౌడర్ అనేది కిడ్స్కి కూడా మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో అలా అని ఇంకా ఏదన్నా ఒకటి లాంచ్ చేయాలని టైప్లో నేను బాత్ పౌడర్ ఇంకా హెనా స్టార్ట్ చేశానండి ఫస్ట్ నా టూ ప్రోడక్ట్స్ తర్వాత మళ్ళీ ఇంకా చిన్నగా అంటే ప్రోడక్ట్స్ అయితే లాంచ్ అయిపోయినాయి ఇంకా ఎలా చేయాలి దీన్ని అన్నది నాకు ఏం ఐడియా లేదు సో గూగుల్ చేస్తే అంటే సంబడి సజెస్టెడ్ బికమ్ ఎ మెంబర్ ఇన్ ఎలీప్ అని సో ఎలీప్లో మెంబర్షిప్ తీసుకున్నానండి మెంబర్షిప్ తీసుకున్న తర్వాత ఇంకా ప్రతిరోజు అంటే ఆల్మోస్ట్ అక్కడ వెళ్ళి నేను మాట్లాడేదాన్ని అందరితో అంటే బిజినెస్ అంటే ఏంటి ఏం చేయాలి అట్లా అని ఇంకా అందరూ అంటే కొంతమంది చెప్తారు కదా దేవుడు అంటే దేర్ ఆర్ సమ్ దిర్త్ విల్ కమ్ అండ్ హెల్ప్ యూ సో అట్లా కొంతమంది లేడీస్ పరిచయం అయ్యారండి అక్కడ ఎలీప్లో ఒక కవిత రాజేష్ గారు అని ఉన్నారు సో ఇలా ఎలీప్ మెంబర్స్ కొంతమంది ఉన్నారు వాళ్ళు పరిచయం అయ్యారు సో పరిచయం అయ్యి వాళ్ళు ఇంకా స్టాల్స్ పెట్టాలి మనం ఇలా చేయాలి సో విజిబిలిటీ అన్నది అప్పుడు వస్తుంది డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఛానల్ చేయాలి అని వాళ్ళు గైడ్ చేశారండి చిన్నగా సో అలా కంటిన్యూస్గా ఎలీప్లో వెళ్ళేదాన్ని ఇంకా ఏదైనా నెట్వర్కింగ్ మీట్స్ వాళ్ళు చెప్పారు నెట్వర్కింగ్ మీట్స్కి వెళ్ళాలి మీ ప్రోడక్ట్ అన్నది ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోవాలి అలా అని ఇంకా నెట్వర్కింగ్ మీట్స్కి వెళ్ళడం స్టార్ట్ చేశానండి ఇంకా స్టాల్స్ పెట్టడం స్టార్ట్ చేశాను సో అట్లా చేసి చేసి ఒకరోజు అంటే ఎలీప్ తరఫు నుంచి కూడా చాలా సపోర్ట్ వచ్చిందండి నాకు వాళ్ళు ఏంటంటే నేను వేరే ఛానల్స్లో నా ఇంటర్వ్యూస్ అన్నవి కండక్ట్ చేయించారు మళ్ళీ న్యూస్ పేపర్లో అంటే నా హార్డ్ వర్క్ చూసి వాళ్ళు నా ఆర్టికల్ కూడా ఇంటర్నేషనల్ ఉమెన్స్ డే రోజు నా ఆర్టికల్ ఇంటర్నేషనల్ ఉమెన్స్ డే రోజు నా ఆర్టికల్ పబ్లిష్ చేయించారు సో ఈ టీవీ ఛానల్స్లో ఇంటర్వ్యూస్ ఇచ్చేసరికి నాకు విజిబిలిటీ అన్నది చాలా క్రియేట్ అయ్యిందండి సో థ్యాంక్స్ టు ఎలీ ఫర్ ఆల్ దిస్ సపోర్ట్ వాట్ దే హ్యావ్ డన్ డ్యూరింగ్ మై ఇనీషియల్ డేస్ సో అలా అన్నది ఇంకా అప్పుడు అప్పటికి తెలంగాణ అన్నది డివైడ్ అవ్వలేదండి సో చిన్న అప్పుడు ఏమైందంటే నా ఇంటర్వ్యూతో ఇంకా ప్రోడక్ట్ మూవ్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయిపోయిందండి నేను ఏదైతే జనాలకి ఎడ్యుకేట్ చేశాను నా ప్రోడక్ట్ గురించి సో పీపుల్ స్టార్టెడ్ ఆర్డరింగ్ సో స్టాల్స్తో ఏంటి కూడా వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్ పబ్లిసిటీతో నేను చాలా మా బిజినెస్ గ్రో అయిందండి బేసిక్ మా కస్టమర్స్ అన్నది వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్ పబ్లిసిటీతోనే గ్రో అయ్యారండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను ఆఫీస్ ఎస్టాబ్లిష్ చేశాను ఆఫ్టర్ సో మెనీ ఇయర్స్ ఆఫ్ మై బిజినెస్ అప్పుడైతే నేను ఒకదాన్నే ఉన్నాను బికాస్ సి స్టార్ట్అప్ కె నాట్ ఎఫర్డ్ అండ్ ఎంప్లాయీ ఆఫీస్ అలాంటివి ఏం ఎఫర్డ్ చేయలేము అప్పటిలో ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ స్టాల్ పెట్టాలన్నా కూడా ఆలోచించాల్సి వస్తుండే అంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఆ మళ్ళీ రావడం పోవడం సో స్టార్ట్అప్స్కి చాలా అంటే అంటే ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుందండి కానీ ఏంటంటే కొంచెం మనం పర్సనల్గా ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది అంటే లోన్స్ కూడా దొరుకుతాయి కానీ ఏంటంటే ఇనీషియల్గా లోన్స్ తీసుకోవాలంటే కూడా ఒక టెన్షనే కదండి అది రీపే చేయాలి ఈ మార్కెటింగ్ కన్నా ఎక్కువ దాని మీద మనం ఫోకస్ చేయడం ఎక్కువ మొదలు పెడతాం లోన్స్ లో
they don't approach directly to us vallu em chestaru ante ilanti organizations women empowerment organization ki uh, approach avtaru mee degar evaru manchi entrepreneurs unnaru who are hard working sincere annadi vallu approach avtaru so definitely vall uh, uh, in ramadevi garu na peru refer uh, suggest chesaru suggest chesin tarata kuda they have their due diligence ati ee walmart endukante meeku telusu walmart enta pedda company mm-hmm. it's an international company సో వాళ్ళు పర్సనల్ డ్యూ డెలిజెన్స్ అన్నది చేశారండి సో ఎట్లా అంటే మాది ఇది మిక్సింగ్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్స్ అదంతా ఇక్కడ ఆస్మాన్ గఢ్ మలక్పేట్లో ఉందండి అక్కడ ఏంటంటే వాళ్ళు వచ్చారు మొత్తము ఇంకా మొత్తం హర్బ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ చూశారు సాటిస్ఫై చేసుకొని వాళ్ళది ఒక ఫార్మాట్ అదంతా ఉంటుంది అది ఫిల్ చేసుకొని ఓకే ద బిజినెస్ ఇస్ జెన్యున్ అన్నది దే విల్ సబ్మిట్ సో అలా దానికి కూడా నేను సెలెక్ట్ అయ్యానండి సెలెక్ట్ అయిన తర్వాత ఇట్ వాస్ సిక్స్ మంత్స్ ఆఫ్ ఆల్మోస్ట్ త్రీ మంత్స్ అనుకోండి అది ట్రైనింగ్ అన్నది మిగతా అదంతా మళ్ళీ ఇది ఉండే వన్ టు వన్ అట్లా అన్నది ఉండే సో ఇట్ వాజ్ ఇన్ ఢిల్లీ అండ్ ప్యూర్లీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ స్పాన్సర్డ్ బై వాల్మార్ట్ సో దాంట్లో ఏంటంటే మనకి ఆల్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రైనర్స్ మెంటర్స్ బ్యాంకర్స్ సిఏస్ తో మనకు ట్రైనింగ్స్ ఇప్పిస్తారండి ఆల్ ఫ్రీ ఆల్ ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ అకామిడేషన్స్ యువర్ ఫ్లైట్ ఛార్జెస్ టు ఢిల్లీ మొత్తం ఫ్రీ అన్ని ఫ్రీ ఉండే మాది ఫస్ట్ బ్యాచ్ ఉండేయండి వాల్మార్ట్ ఆంటర్ప్రినర్షిప్ డెవలప్మెంట్ మాది ఫస్ట్ బ్యాచ్ ఉండే సో అది చేసిన తర్వాత ఐ వాస్ కాన్ఫిడెంట్ ఎస్ ఐ కెన్ డూ బిజినెస్ నో ఎందుకంటే వాట్ ఈస్ వాట్ అన్నది అక్కడ అర్థమైంది అంటే మనకు బిజినెస్ ప్లాన్ అంటే ఏంటి పిచ్చింగ్ అంటే ఏంటి మనం ఎలా కాస్టింగ్ చేయాలి ఏమేమి కన్సిడరేషన్స్ చేసుకోవాలి అంటే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ ఎలా ఉండాలి సో అవన్నీ ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్ మాకు నేర్పించారండి మొత్తం ట్రైనింగ్ అయిన తర్వాత మాది ఆల్ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో మా గ్రాడ్యుయేషన్ సెర్మనీ కూడా ఢిల్లీలో లలిత్ హోటల్లో జరిగింది మీరు ఆల్ అంటే ఆల్ అక్రాస్ ద గ్లోబ్ వాల్మార్ట్ వాళ్ళు వచ్చారు సో ఇట్ వాజ్ అ గ్రాండ్ సెర్మనీ అట్ హోటల్ లలిత్ సో అక్కడ కూడా నేను మా ప్రోడక్ట్ స్పాన్సర్ చేశాను ఐ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అరౌండ్ థౌజండ్ బాక్సెస్ ఆఫ్ మై హెనా అండ్ ఆల్ ఫర్ బ్రాండ్ విజిబిలిటీ దో ఇట్ వాస్ డిఫికల్ట్ టు మేనేజ్ ద ఫైనాన్సెస్ బట్ స్టిల్ యూనో ఇట్ ఈస్ అ కైండ్ ఆఫ్ విజిబిలిటీ అని నేను అక్కడ కూడా డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేయించాను మన ప్రోడక్ట్స్ సో అది అయిన తర్వాత మళ్ళీ వాల్మార్ట్ వాళ్ళు మళ్ళీ చెరిబ్లర్ ఫౌండేషన్ అని ఒకటి యూకేలో ఉందండి సో బేసికలీ దే ఆర్ ఇన్ టు మెంటరింగ్ ఫర్ లేడీ ఆంటర్ప్రినర్స్ సో దానికి కూడా మళ్ళీ సెలెక్షన్ ఉంటుందండి సో దానికి మళ్ళీ నేను సెలెక్ట్ అయ్యాను సో మై మెంటర్ వాస్ ఫ్రమ్ దుబాయ్ సో దాంట్లో నేను ఏంటంటే కమ్యూనికేషన్ టైం మేనేజ్మెంట్ అండ్ హౌ టు గెట్ ఇన్ టు ఎక్స్పోర్ట్స్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్ ప్యాకేజింగ్ అవన్నీ నేర్చుకున్నానండి సో మై మెంటర్ వాస్ ఫ్రమ్ దుబాయ్ సో ఎవ్రీ వీక్ ఫోర్ క్లాసెస్ అవుతుండే అండి మాకు ఆన్లైన్ మాకు క్లాసెస్ అవుతుంది సో దట్ వాస్ ఫర్ వన్ ఇయర్ సో నా ఐ ఎమ్ అన్ అల్మనై మెంటీ ఫ్రమ్ చెరి చెరిబ్లర్ ఫౌండేషన్ సో ఇది ఒక అచీవ్మెంట్ తీసుకున్నానండి సో దీని తర్వాత మళ్ళీ యుఎన్డిపి ఆంటర్ప్రినర్షిప్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్లో కూడా నేను పార్టిసిపేట్ అయ్యి దాంట్లో కూడా నేను సక్సెస్ఫుల్లీ కంప్లీట్ చేశాను ఓకే సో దిస్ ఈస్ అనదర్ అచీవ్మెంట్ అండ్ కమింగ్ టు మై ఐ హ్యావ్ సర్టన్ ఆనరీ పొజిషన్స్ ఆల్సో అండి ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే చాలా మందికి ఒక ఇది ఉంటుంది మనము ఫేస్బుక్లో అన్నీ పెట్టుకుంటే ఏదో జనాలు ఇదైపోతారు అది మామూలుగా ఎట్లా అంటే ఐ సీ సో మెనీ పీపుల్ అంటే ఫేస్బుక్లో పెట్టుకోరు ఎందుకంటే మేబీ దే హ్యావ్ దర్ ఓన్ యూనో మైండ్ సెట్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ బట్ ఐ రియలీ థ్యాంక్ ఫేస్బుక్ ద సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ ఈరోజు అంటే ఇంత గ్రో అవ్వడానికి ఐ కెన్ సే థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద కాంట్రిబ్యూషన్ ఈజ్ ద సోషల్ మీడియా ఓకే ఎట్లా అంటే మనకి ఎలీప్ తరఫు నుంచి మనకు ఒక ట్రైనింగ్ అయ్యింది ఫేస్బుక్ మార్కెటింగ్ అన్నది సో దాంట్లో ఐ లర్న్ అంటే దాంట్లో కూడా ఇద్దరు ఆంటర్ప్రినర్స్ ని పిలిచారండి మీకు పెళ్లి పుల్ల జడ బ్రాండ్ ఐడియా ఉందేమో కల్పన తను పెళ్లి పుల్ల జడ ఇంకా హేమా బాలకృష్ణన్ అని ఇద్దరు షీజ్ ఇన్ టు టెరాకోటా జ్యువెలరీ సో వాళ్ళని తీసుకొచ్చారండి మోటివేషనల్ అంటే హౌ ఫేస్బుక్ హ్యాస్ హెల్ప్ టు గో దర్ బిజినెస్ సో కల్పన స్టోరీ విన్న తర్వాత నేను చాలా ఇన్స్పైర్ అయ్యాను ఫ్రమ్ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ టు ఎయిట్ క్రోర్స్ ఆఫ్ అవర్ టర్న్ ఓవర్ ఓన్లీ ఐ మీన్ ద స్టార్టింగ్ జర్నీ వాస్ త్రూ ఫేస్బుక్ అంటే లేడీస్కి ఏం అంటే ఆంటర్ప్రినర్స్ అవ్వడానికి ఏం కన్స్టెంట్స్ ఉన్నది అన్నది తను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది అంటే షీ వాజ్ అ సాఫ్ట్వేర్ బై ప్రొఫెషన్ షీఈస్ అ కెమికల్ ఇంజనీర్ సో సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీ ఉండి మళ్ళీ మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత చిన్న పాప ఉండే ఆమెకి సో